ESG가 우리 시대의 화두가 되었습니다. 오늘 이 포럼을 통해서 친환경적이고 또 사회적 책임을 가지고 있고 신뢰할 만한 지배구조를 가지고 있는 기업의 방향에 대해서 함께 말씀 나누는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 지금 세계 경제는 환경과 사회 그리고 지배구조라는 ESG를 기반으로 새로운 패러다임을 형성해 가고 있습니다. ESG라는 기업 경영의 새로운 패러다임 속에서 반도체 산업도 예외일 수 없습니다. 반도체는 현대 사회를 이끄는 중점 분야이자 대한민국 경제의 지속가능한 발전을 이끌 매우 중요한 산업입니다. 따라서 반도체 산업계가 환경 경영을 설계하고 실천하며 동시에 그 성과를 평가함에 있어 산업의 특성을 반영해 효과적으로 관리하는 것은 우리는 물론 세계 경제의 지속가능한 발전과도 직결된 사안이라 하지 않을 수 없습니다. 오늘 ESG 전문가 포럼을 통해서 대한민국의 반도체 산업이 환경 경영을 글로벌 차원에서 선도하는 방안을 찾고 지혜를 모을 수 있기를 크게 기대합니다. 감사합니다. 국가 간 기대하는 ESG들은 이제 비슷한 유사성이 높아지기 시작했습니다. 예를 들면 어떤 친환경 에너지 자원이라든지 혹은 사회공헌 혹은 어떤 투명 경영 같은 것들은 이제 글로벌 수준에서 국가에 상관없이 굉장히 중요한 화두가 되었습니다. 그래서 문제는 이런 어떤 실무적 차원의 문제가 어떤 그 글로벌 개별 시장이 처한 상황이 모두 다르다는 것입니다. 사실 국제 경영, 해외 글로벌 경영을 하고 있는 그런 기업의 입장에서는 결국은 과거에 제품, 제품 및 서비스를 글로벌 스탠다드화 할 것인가 혹은 로컬화 할 것인가 이런 어떤 또 다른 그런 연장성상에 있는 이슈가 됩니다. 경영학 쪽에서 논의하는 것을 들으면서 기업 차원의 ESG를 논의를 하려면 동시에 개별 국가 차원의 또 그리고 정치적인 차원의 ESG를 분명히 논의하고 해야 된다. 그게 분리돼서는 안 된다라는 생각을 갖고요. 오늘 그 말씀을 드리고 싶습니다. 기업은 열심히 그 경영 활동에서 이익을 내고 사회적 공헌하시면 됩니다. 제가 보기엔 그래요. 그런데 여기에 여러 가지 규제를 피하려고 어, 새로운 개념을 도입을 하는데 이게 여러 가지 기, 그 정당하지 그렇게 좋은 결과를 내지도 못하면서 문제를 상당히 복잡화시킬 수가 있다. 사회적으로도 복잡화시킬 위험이 꽤 있다는 거고요. 여러분들께서 이 논의를 하실 때 단순히 환경에만 초점 맞추지 마시고 좀더 입체적으로 여러 가지 가능성에 대해서 대비하시면 좋겠다는 말씀으로 제 발표를 마치겠습니다. 오늘 뭐 저는 그 ESG, ESG 중에 그 환경 경영과 관련해서 발표 자료를 준비하고 아, 발표를 드리려고 합니다. 저한테 막 저한테 맡겨진 이그 아젠다가 과제, 그러니까 우리 반도체 산업이 갖고 있는 과제가 뭐냐라는 걸뭐 저보고 정리를 해달라고 해서 네 가지 정리를 했습니다. 첫 번째는 이제 아 반도체 산업, 이 반도체를 만들기 위해서는 여러 가지 이제 가스가 들어가는데요. 그 가스 중에 일부가 아, 지구 온난화 지수가 높은 온실 가스를 배출합니다. 또 하나는 이제 전력 사용인데요. 반도체 제조 기술이 발전하면 발전할수록 우리가 새로운 이 제조 기술이 들어와서 또 생산성을 높여야 되니까 전력 소모율이 높아집니다. 뭐 이런 것들이 이제 우리가 갖고 있는 과제고요. 또 하나는 물을 많이 씁니다. 그래도 우리는 수자원 관리에 대해서 아, 우리가 노력을 하고 좀, 좀 적게 쓰기 위한 노력들을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 이제 이게 전자제품의 전력 소모인데요. 반도체는 지속적으로 전력 소모량을 줄이기 위한 개발을 합니다. 반도체를 공급할 때는 기본적으로 전자제품이 반, 이 전력을 사용하는 전력 소모율을 줄이게끔 하는 게 반도체 산업이 갖고 있는 기본적인 목적입니다. 상당히 우리 이 환경에는 도움이 되는 뭐 그러한 반도체들이 우리가 시장이 확산이 될 걸로 그렇게 보고 있습니다. 
반도체 부분이 굉장히 환경 관련해서 영향을 많이 끼칠 수도 있는 산업입니다. 왜냐하면 아까 말씀해 주셨지만 전력도 굉장히 많이 사용하고요. 저희 그 반도체를 생산하는 데 있어 가스 케미칼도 굉장히 많이 사용하고 또 용수도 굉장히 많이 사용합니다. 저희 쪽 이제 친환경 성과 대표적인 과제 이제 네 가지를 말씀을 드린 건데요. 우선 첫 번째는 이제 온실가스 감축입니다. 예, 온실가스를 사실 저희가 굉장히 많이 배출하지는 않지만 나름 또, 또 적다고 볼 수는 없는 예, 그런 저희가 온실가스 배출량입니다. 한, 그 안에서 저희는 어떻게든 감축을 하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 사실 저희가 이제 국내에서는 아직 발, 시작 단계이긴 하지만 해외에서는 재생에너지를 굉장히 많이 활, 확보를 하고 있고 우선은 온실가스를 사용할 수밖에 없는 지금의 공정에서는 최대한 처리를 해서 이제 없애는 방식으로 저희가 이제 감축을 하고 있습니다. 사실 저희 사업장에서 아까 말씀드렸던 가스 케미칼을 사용하고 이제 여러 가지 용수 저, 전력을 사용하면서 이 나오는 폐기물도 양이 좀 상당합니다. 그 폐기물을 재활용률을 최대한 높여서 이게 그대로 매립되거나 소각돼서 환경에 영향을 끼치지 않도록 하는 노력을 하는 게 저희 주요 활동이고요. 그래서 지금 보시면 저희의 지금 재활용률이 지금 96%로 이 정도면 사실 거의 재활용할 수 있는 거에는 모든 걸 거의 했다고 보시면 돼요. 근데 하지만 저희 지금 목표는 25년까지 99% 하는 걸로 지금 목표가 잡았 사실 100% 하면 가장 좋지만 법적으로 또 못하는 품목들이 있습니다. 그래서 그런 것들을 제외하고는 전부 다 재활용할 수 있도록 예, 그런 노력을 하고 있고요. 그 다음에 이제 수자원 보존 활동인데요. 아까 말씀드렸다시피 저희가 굉장히 용수를 좀 많이 사용을 하다 보니까 이 용수를 사용하는 것도 중요하지만 용수를 사용하면서 또덜 사용하는 게 굉장히 중요하겠더라고요. 저희가 그래서 재이용을 굉장히 많이 하고 있는데 일, 어, 하루에 14.7만 톤을 제외용하고 있고 이게 보시면 평택 사용 용수량의 1.3배 그러니까 거의 시가 사용하는 양만큼을 저희가 재활용하고 있다고 보시면 됩니다. 반도체에서 주로 쓰는 물질들이 불소화합물입니다. 아까 온실가스 많이 쓴다고 라 했죠. 결국은 불소화합물이거든요. 이, 이 불소화합물은 어디서 나오냐면 돌에서 나옵니다. 형석이라고 하는 CAF2, F가 함유되고 있는 광석에서 추출을 하거든요. 삼성이나 SK하이닉스 같은 경우는 온실가스를 사용을 하고 나서 나오는 온실가스들을 90% 가까이 이미 처리를 합니다. 관심 있게 보셔야 될게 많은 공정을 거치게 되지만 CAOH2라는 약품을 통해서 결국 만드는 게 CAF2입니다. 아까 시작이 CAF2였죠. 공장이 증설하면 어찌 됐든 환경오염 보안은 늘기 때문에 폐기물 쪽이 늘겠지만 앞서 설, 설명드린 그림처럼 늘겠지만 재활용을 최대한 늘리고 어, 소각 매립으로 이제 환경에 실제적으로 영향을 미치는 소각이나 매립량을 줄이면서 전체적인 환경 부하는 줄여나가는 모델로 환경관리 컨셉이 이루어지게 됩니다. 더불어서 이제 ZWTL이라고 해서 이제 앞서 삼성에서 설명한 실질 재활용률이거든요. 이거는 어, 이제 제로 웨이스트 투 랜드필이라고 해서 매립되는 폐기물을 이제 제로하지는 하자라는 거고 저희도 이제 99% 플래티넘 등급까지도 이제 30년 목표로 하고 있습니다. 더불어서 이제 수자원 재이용도 확대를 해서 자연 수준으로 회귀시키겠다라는 계획이 있습니다. 산업계의 의견만 반영된 사실 그 규격이라든가 어떤 스탠다드라든가 인덱스 재정이라든가 이런 것들은 물론 처음에는 그렇게 갈 수도 있지만 장기적으로 중장기적으로 봤을 때는 점차 이것들을 개정을 하면서 그 반도체 경쟁력을 높여가고 우리 제품을 좀 차별화할 수 있는 이런 것들을 만들어가면 추후에는 어 이제 어떤 그런 그각 국가의 표준 대표라든가 그 정부에서 인정할 수 있는 그런 규격을 받을 수가 있을 것 같고요 그렇게 해서 그것들이 결국 다시 그 반도체 산업의 기술 개발을 독려하고 그것이 다시 소비자에게도 또 영향을 주고. 이런 어떤 선순환적인 어떤 그런 것들이 발생할 수 있다라고 좀 보고 있습니다. 그래서 지금 어떤 반도체의 어떤 이런 선행적인 노력들이 그 굉장히 기후 변화라든가 여러 측면에서 어 중요한 그런 발걸음이라고 생각을 하고 있습니다. 네. 일단은 이 자본 시장에서 사회적 책임을 끌어들인 것이 이제 ESG라고 보여집니다. 그러니까 ESG 평가를 통해서 그 평가의 어떤 등급이나 어떤 점수를 프락시화해서 어, 뭐, 재무 예측을 하거나 기업 가치 예측을 하고 또 반영을 하는 것 같습니다. 어, 그런데 지금 현재 나와 있는 어떤 그 평가 기법이라든지 이런 걸 보면은 이 반도체 산업에 대한 어, 좀 반영이 안 되어 있다라는 생각이 일부 들어요. 좀 같은 잣대로 같은 어떤 곳을 바라보려면 
우리 반도체에 맞는 뭔가의 어떤 평가 어, 지표들, 그 다음에 거기에 맞는 어떤 가중치들, 이런 것이 조금 어, 연구가 되는 것이 에, 좋지 않겠나 이런 좀 생각을 해봤습니다. 기업의 어, 역할은 앞으로 ESG 관점에서 어떤 일들을 좀 추구하면 좋을까 고민해 봤는데요. 첫 번째는 단연코 반도체 회사인 만큼 어, 친환경적인 반도체 공정 기술 개발에 열을 올리면 좋겠습니다. 다만 이에 대한 노력을 정부 차원에서도 어, 거기에 준하는 인센티브 예컨대 뭐 세제 감면 또는 R&D 지원을 한다든지 민관 뭐 사, 학, 산학 간의 어떤 협력을 도모할 수 있는 기회들을 정부 차원에서 좀 인센티브화해서 많이 제안해 주면 좋겠습니다. 그래서 그런 것들이 또 옆에 상무님 말씀하신 평가 지표에 ESG 평가 지표에도 반영이 되어서 정부와 기업과 학계가 같이 어우러져서 ESG 관점에서 반도체 환경 경영이 좀더 강화되면 좋겠습니다. 어, 오늘 발표하시고 어, 토론하신 분들의 많은 이야기 중에 하나는 기준에 대한 얘기를 하시더라고요. 기준. 저희 말은 어떤 평가 기준, 여러 가지 스탠다드를 만들어낼 것인가 하는 것이 중요한 화두라고 생각이 드는데요. 우리가 기준을 만들 때 무엇보다도 중요한 것은 퍼포스인 것 같아요. 목적지향적인 기준을 만들어야 되지 않나 하는 그런 생각을 해봅니다.